டிஆர்பி எக்ஸாமில் ரிசல்ட் விட்டாங்க இல்லையா ஒரு டூ டேஸ் ஆகுது எஸ் நிறைய பேர் வந்து லாங் இயர்ஸ் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி இப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்து ஃபெயில் மார்க் வந்து வரலை ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் செலக்ட் ஆகலை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் சார் ஏ நிறைய நடந்தது நிறைய பேர் வந்து நிறைய வெக்ஸாக இருப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் ட்ரூ ஓன்லி உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து இப்போ தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கீங்கன்னா டிஆர்பிக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது திரும்பவும் அடுத்த எக்ஸாம் இப்போ டிசம்பரில் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் அட்வான்டேஜ் அண்டு நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பண்ணி அப்படி பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து திரும்பவும் நீங்கள் அடுத்த டைம் வந்து எக்ஸாம் எழுதும் போது நீங்கள் பண்ண சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸாம் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம் வந்து எப்பயுமே வந்து இப்போ நீங்கள் எழுதும்போது கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப பேசிக்காக தான் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப டஃப்பாக இல்லை நமக்கு தெரியாத ஜோன்லேருந்து வந்திருக்காது மேபி ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் டிஆர்பிக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் வந்து கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கணும் ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பண்ணிங்களா செகண்டு அது வெயிட்டேஜ் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இன்கேஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையுமே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ஆர்டரை வந்து நம்ம மேக் பண்ணிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டல் கிளியராக இப்போ சர்க்கியூட் தேட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டில் என்னென்ன சப் டாப்பிக்லாம் வந்து நம்ம டிஆர்பி சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் மேக் ஷோர் பண்ணியிருக்கணும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் முடிக்கும் போதும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சும்மா வள வளனு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் கொஷின் இருபதாயிரம் கொஷின் அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு சப் டாப்பிக் வந்து நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா கான்செப்டை கற்றுக்கணுடனே அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக இருக்க ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு க்ரிப் கிடச்சிருக்கும் நம்ம சப்ஜெக்டில் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சப் டாப்பிக்கும் வந்து எல்லா சாப்டருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் வந்து நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் வந்து சாப்டர் வைஸ் முடிக்க முடிக்க அது ரிலவெண்ட் ரிலவெண்ட்டாக இருக்க எல்லா கொஷின்ஸையும் வந்து சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கன்சைஸாக நீங்களும் வந்து கரெக்டாக டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து பிரெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரம் வந்து டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம யூஸ்வலாக டெஸ்ட்டெல்லாம் எழுதி பார்த்துருப்போம் டூ ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸாமா கரெக்டாக அந்த டூ ஹவர்ஸில் அவங்க எவ்வளோ மார்க் வைக்கிறாங்க இல்லை எவ்வளோ கொஷின் கேட்குறாங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஆர்பியில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வருது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டூ ஹவர்ஸில் வந்து சால்வ் பண்ணி ரெகுலராக பார்க்கணும் வேறு எந்த ஒர்க்கையும் நீங்கள் அந்த டூ ஹவர்ஸில் பண்ணக்கூடாது ஓகே இந்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பேட்டர்ன் மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரையோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் ஹண்ட்ரட் கொஷினும் செட் பண்ணி வந்து நீங்கள் எழுதி பார்த்துருக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரியஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு இடத்துல வந்து டெஸ்ட்டை வாங்கி நீங்கள் எழுதி பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் கான்செப்டை வந்து ஒழுங்காக கற்றுக்காத விட்டுருந்தாலோ இல்லை படித்த கான்செப்டை ஒழுங்காக ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாலோ இல்லை அது ரிலேட்டடாக இருக்க கொஷின்ஸை வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதுதான் இந்த கான்செப்ட் இது தான் இப்படி இப்படி தான் இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை வந்து நீங்கள் கற்றுக்காமல் விட்டுருந்தாலோ டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து கரெக்டாக எழுதி அந்த டைமிங்குள்ளே ஒரு சிலரெலாம் சூப்பராக படிச்சுருப்பீங்க எல்லா கான்செப்டுமே ஞாபகம் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே
ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்திருக்காங்க அவங்க கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன் நடக்குது கண்டிப்பாக போய் ஆகணும் நீங்களாகவே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட்டோ இல்லையோ பட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுத்து அதை போய்ட்டு அட்டன் பண்ணுறது வெளியில் போயிட்டு எங்கேயாச்சும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது படிக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதோ இல்லையோ நீங்களாகவே நம்ம ரொம்ப படிச்சிட்டோம் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஒரு கேப் தேவை இந்த மாதிரி நம்மளாகவே வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு கேப்பை கொடுத்து இர்ரெகுலாரிட்டியை கொண்டு வந்து ரெகுலராக போயிட்டு இந்த மைண்டை வந்து கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒரு மாதம் படிக்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் டல் ஆகி மறுபடியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் பத்து நாள் ஒழுங்காக படிக்கிறது திரும்ப கேப் விடுறது திரும்பவும் கொஞ்சம் நாளைக்கு சூப்பராக படிக்கிறது திரும்பவும் கேப் விடுறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இர்ரெகுலரான ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாலு வருஷம் படித்தேன் சூப்பராக படித்தேன் சூப்பராக தான் படித்தீங்க ஆனால் இர்ரெகுலாரிட்டி அந்த ரெகுலாரிட்டி இல்லாதால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிரெயின் வந்து அந்த ஸ்டடி ஸ்டேட்டை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கவே இருக்காது கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனு அந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா சிஸ்டம் வந்து ரெகுலராக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து அதே ஸ்பீடில் டக்கு டக்குன்னு இன்னும் நீங்கள் இப்போ ரெகுலராக பண்ண 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 ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் இப்போ நம்ம என்ன ஆகும் சைக்கிள் பெடலிங் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்கில் நல்ல ஸ்பீடாக மெரிச்சிட்டு வெட்டிங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் ரோடாக இருந்தாலும் சரி மேடு பல எதுவுமே இல்லாட்டியோ என்ன ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் தூரம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணும் பட் போக போக என்ன ஆகும் நீங்கள் பெடலிங் நல்லா வேகமாக பண்ணிவிட்டு பெடலிங் இப்போ விட்டுட்டீங்க பிரெயினும் அதே மாதிரி தான் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த சைக்கிள் வந்து எப்படி ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகி போட்டு திரும்பவும் டவுன் ஆகி நார்மலாக எப்படி ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நின்றுச்சோ அதே மாதிரி பிரெயினும் கீழே வந்து நின்றும் தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் அவர் பிரெயின் வந்து இது ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை இதான் ப்ராக்டிக்கலாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ பெடலிங் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக சைக்கிளை கொடுத்துட்டே இருந்தால் தான் நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பிரெயினும் இது ஒரு என்ஜின் தான் அது கண்டினியூஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பூஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மிஸ்டேக்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சிலபஸை கரெக்டாக முடிக்கிறோமா எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கா ரிவிஷனுக்கு தனியாக டைமிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக டைமிங் டெஸ்ட் சீரியஸ்க்கு தனியாக டைமிங் இதெல்லாம் ஒரு ஃபன்னியாக ஜாலியாக நீங்கள் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ரெகுலராக ஒரு டைம் ஓகே இந்த டைமில் நம்ம படிக்கணும் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி ஐயோ படிக்கணுமே ஐயோ இவ்வளோ நேரம் படிக்கணுமே ஐயோ டெஸ்ட் எழுதணுமே எல்லாத்துக்கும் ஐயோ ஐயோ ஒரு நெகட்டிவோட போகும் அந்த லேசினஸ்ஸு ஆறு மணிக்கு ஷெடியூல் போட்டு அலாரம் வந்து எட்டு மணிக்கு அடிச்சுட்டு இருக்க தூங்கிட்டு இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராபேக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க தட்ஸ் ஒய் இதனால தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு எதுவும் பெருசாக வந்து நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து வர எக்ஸாம்ஸ் எனிவே டிஆர்பி திரும்ப வர தான் போகுது அதை ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ண தான் போகிறாங்க எல்லாருக்கும் வயசாக தான் போகுது ரிட்டையர் ஆக தான் போகிறாங்க ஸோ இந்த ஜாபுக்கு வந்து உங்கள் ஏஜ் வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் கூட நீங்கள் ரெகுலராக அதை எழுதிகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஓகே சார் டென் இயர்ஸ் நான் படிக்க போகிறேன்லாம் தயவுசெய்து உட்காரக்கூடாது அடுத்து வந்து ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் புதுசாக ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஓல்டாக வந்து இருந்தாலும் சரி யாருக்குமே வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஆறு மாதம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ரெகுலாரிட்டி கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆறு மணி நேரம் படித்தா போதும் ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதை ரெகுலராக பண்ணணும் டெய்லி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் பிரெயினோட எபிலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வந்து சக்ஸஸை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் இது வந்து ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது எந்த எக்ஸ்கியூஸஸும் சொல்லியும் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பே அதாவது என்ன சொல்கிறது உங்கள் பிரெயினுக்கு எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குது சார் அதனால தான் சார் இப்படி போயிட்டு இட் வில் பி தேர் எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாத உங்கள் லைஃபே கிடையாது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபேமிலியால் இல்லை ஏதாவது விஷயத்தால் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த டைமில் கண்டிப்பாக பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக அழுவோம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒன்றும் ஞானி கிடையாது நான் வந்து இல்லை நீங்கள் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிங்கனா போயிட்டு எங்கனா போயிடுங்க அப்படிலாம் நான் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம அதுலேருந்து வெளியில் போகவே முடியாது நம்மளை அப்படியே லூப் பண்ணி கட்டி வச்சுட்டாங்க சுற்றி நடக்கிற பிரச்சனைக்குள்ளே தான் நீங்கள் இருந்தாகணும் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சமாளித்து தான் நீங்கள் படித்தாகணும் ரொம்ப ஃபீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட
அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து உடனே போயிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஓகே மேரேஜுக்கு போயிட்டு நம்ம உடனே வந்துட்டு நம்ம ஏன்னா நம்ம அந்த ரெகுலாரிட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா ஈவன் நீங்கள் மேரேஜுக்கு போயிட்டு ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்தாலுமே நம்மளால் டைம் கரெக்டாக ஒதுக்கணும்னு ஷெட்யூல் பண்ணிங்கன்னா பண்ண முடியும் உங்களால் நீங்களாக போயிட்டு வேறு மற்ற எல்லா விஷயத்துலையும் தலையிட்டு அங்கே டைமை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மற்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலர்லாம் அந்த இந்த மாதிரி எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுமே இல்லாமல் ரெகுலராக ப்ரிப்ரேஷனில் இருப்பாங்க தே வில் வின் இங்கே வின்னிங் வின் ஆகிறது ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஃபுல்லாக படிக்கிறவங்க அந்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க படிக்காதவங்க அந்த இடத்துக்கு போகிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க தட்ஸ் ஆல் நோ மோர் திங்ஸ் வேறு எதுவும் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அப்கமிங் டேஸில் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கரெக்டான ரெகுலாரிட்டி வச்சு படிங்க ஒன் மோர் திங் இப்போ நம்ம கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அது வந்து எனக்கு ஆன்லைனில் கொண்டு போகலாமா ஆஃப்லைனில் கொண்டு போகலாமா அப்படிங்கிற டைலமோலே இருக்கேன் ஆனால் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனில் இருக்கேன் இப்போ அடுத்து வர டிஆர்பியில் மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ பேரை வந்து என்னோடய சைட்லேருந்து புஷ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் புஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனில் தான் இருக்கேன் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை ஏன்னா நல்லா ஈகராக நான் சார் நான் படித்தே ஆகணும் நான் ஏதாச்சும் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனில் இருக்கோங்க என்னால் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரு ரெகுலாரிட்டி கொடுக்க முடியல பட் நான் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன்ற கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை உங்களை சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே சேர்ந்து லெட்டஸ் யூனிட் டுகெதர் மொத்தமாக சேர்ந்து நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுவோம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டூ சம்திங் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போராடுறோம் பட் என்னால் ரெகுலராக பண்ண முடியல நம்ம அந்தளவுக்கு டச் இல்லை அட்லீஸ்ட் இந்த எக்ஸாமுக்காச்சும் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பண்ண ட்ராபேக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானூறு பேரில் வந்து நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தான் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எனிவே ஒன் பர்சன் காட்டு ஒரு டாப்பில் வந்து ஒரு பத்து பதினொன்றுக்குள்ள வருது அப்படிங்கிறது ஐம் வெரி ஹாப்பி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து எனக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு டைமும் எல்லா எக்ஸாமும் எழுதி கிளியர் பண்ணுறேன் இப்போ எழுது நான் டிஆர்எம்லையுமே என்னோடய நேம் இருக்குது ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணுறீங்க பண்ணலை அப்படிங்கிறதோட குவாலிட்டியை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா யூடியூப்பில் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை அப்படிங் இருக்கவங்க வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் போகணுமா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப்லைனில் போகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் பிளான் பண்ணல அது உங்களோட டிபெண்டன்சி தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு டென் டு ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்குள்ள நம்ம கிளாஸஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வி வில் டிசைட் ஃபஸ்ட் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆஃப்லைன் போகும்போது எக்ஸ்பென்சிவ் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு நான் என்னால் வந்து ஒரு உங்களை கிட்ட தேர்ட்டி ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஆறுதாயிரம்லாம் உங்களுக்கு கட்ட சொல்ல முடியாது நான் எப்படியும் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா மேக்ஸிமம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே நான் ஃபீஸ் கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி ஏன்னா அது அது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் யூ ஆல் என்னோட ஃப்ரீ டைமில் சாட்டர்டே சண்டேயில் நம்ம டெய்லி டைமில் மார்னிங்கில் ஒன் ஹவர் ஈவினிங்கில் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கிற டைமை வந்து ரெகுலராக ஆக்கி அடுத்து வர எக்ஸாம்ஸில் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் பெருசாக பண்ணணும் ஒன்லி திங் என்னென்னா நான் எதை பண்ணாலுமே வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என்னென்னா உங்கள் சைட்லேருந்து ப்ராப்பரான சப்போர்ட்டிவ் இருக்காது இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து எங்கிட்ட படிக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஆன்லைனு நீங்கள் பாட்டு ஒரு அப்படியே ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கடைசியாக வரும்போது என்ன ஆகும் அந்த நம்மளோட நமக்காக பண்ணுறாங்கிறவங்க அதை எடுத்துக்கணும் இல்லையா ப்ராப்பராக ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி சைட்லேருந்து நீங்கள் அதை வந்து இது பண்ண விடக்கூடாது தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் இரநூறு பேர் படிக்கிறோன்னா இரநூறு பேரும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களை நான் வந்து எக்ஸாம்குள்ளே வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சார் இந்த எல்லா ப்ராப்ளமும் எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க லெட் அஸ் ஜாயின் டுகெதர் ஓகே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நம்பர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நைன் செவன் நைன் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் செவன் எயிட் ஃபைவ் நம்பரில் வந்து டெக்ஸ